نحكي عن الجوانب الإيجابية في التعليم العالي فلدرجة إنه كثير من الحاضرين يعني تمنوا إنه يكونوا في الأردن من هذا فلا في يعني إحنا يعني جزء من المسؤولية في هذا في مثل هذا الاجتماع أن نتحدث عن الجوانب اللي نحاول نعززها ونحاول نطورها لما نتحدث برا نتحدث بلغة مختلفة ونبين الجو هلا أنا بعد أسبوعين رايح كازاخستان برضه في من الاعمال الاتحاد الاوروبي سوف اتحدث عن الاوتونومي ان هاير اديوكيشن ان جوردن عن الاستقلاليه اللي تفضل فيها ويعني نتحدث عن اربع محاور في الاستقلاليه وليس محور واحد نتحدث عن الاكاديميك اوتونومي نتحدث عن الاورجنايزيشن ستراكشر اوتونومي نتحدث عن الستافنج اوتونومي وعن الفاينانشال اوتونومي فبنتحدث عن يعني بالتفصيل عن هذه المحاور الاربعه. آه النقطة أساسية آه مهمة نتحدث عن النوعية، احنا نتحدث عن النوعية، الواقع أدبيات الكواليتي ان هاير اديوكيشن بتتحدث عن أربع جوانب، الأدبيات. أول شيء بتتحدث عن موضوع الترانسفورميشن، إنك تنقل الطالب وتنقل المجتمع الجامعة من مرحلة إلى مرحلة ثانية. الجانب الثاني في, في الكواليتي اللي هو البرفكشن. تحدث عن بعض المؤسسات هارفارد اوكسفورد كامبريدج بتحدث عن البرفكشن انه كيف الجامعه الجانب الثاني فيت فور بيربس اللي هو انت تحقق الغرض هذا جانب من الـ 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 من جوانب الكواليتي والجانب الرابع فاليو فور ماني انت تصرف بني تاخذ مقابل البني هذا فذيس ار ذا فور بيلرز اوف كواليتي ان ان هاير ايديوكيشن لكن احنا نتحدث عن قطاع موازاته حوالي 800 مليون دولار. في 300 الف طالب، يعني بنحكي عن بين 2300 الى 2400 دولار بير ستودنت. خلينا نقارن صوره بصوره. الطالب في الولايات المتحده الامريكيه بكلف بين 30 الف الى 40 الف دولار بير في بريطانيا بكلف بين 20 الى 25 الف دولار، بدول مجلس التعاون والخليج بكلف بين 20 الى 25 الف دولار. فبالتالي وي هاف تو بي فير، لازم نكون احنا منصفين عن طالبنا اللي بكلف بين 2000 ل 2500 دولار، فحبيت الجانب هذا بس انا اثير. قضية التعليم الالكتروني الراجل هذا الدكتور طالب اعد تقرير مفصل عن التعليم الالكتروني في الاردن واليات الاعتماد المتعلقة والتقرير تقرير راقي وتقرير محترم وقدم الى مجلس التعليم العالي ولم يتخذ ولا قال لك انه معتمد لا انا بقول لك مش معتمد مش معتمد انا بحكي لك غير معتمد التعليم الالكتروني لحد الان في الاردن اذا حبت الموظفه انها تجاريك وتقول لك انه معتمد لا مش معتمد التعليم معلش بيحكوا لك بيحكوا لك البدايه بقدم لهم شهاده وشوف اذا بعتك دواء ولا معترف فيه بس مش معتمد مش معتمد هلا لكن في عندنا احنا البلندد مود اوف هاير اديوكيشن، في عندنا مود اسمه البلندد مود اللي هو شبيه بالنموذج تبع الجامعه العربيه المفتوحه. This is a blended مود وليس الكترونيك وليس الكترونيك هاير اديوكيشن وليس الكترونيك لحد الان تعجز التشريعات الموجوده في وزاره التعليم العالي وفي مجلس التعليم العالي عن وضع اليه لاعتماد التعليم الالكترونيك التعليم الالكتروني. الواقع ان لما عملت الورقه كان المحور اللي طلب منا هو التعليم العالي وليس البحث العلمي. يعني لما وصلنا في البدايه اه كان التعليم وكان في فريق ثاني مفروض انه بيشتغل والمفروض انه الفريق اللي بيشتغل على البحث العلمي اللي كان المفروض براسه وزير التعليم العالي الحالي. مش هيك الدكتور امير محمود هو المفروض انه براس الفريق اللي يشتغل عن البحث العلمي احنا كان المفروض انه نشتغل عن نقطه اساسيه مهمه تفضل فيها الدكتور عبد الكريم قضية نوعية الطلاب، أنا أعتقد حاليا أن الميزة النسبية في قطاع التعليم العالي هي الطلاب. عندنا نسبة ممتازة من الطلاب من أرقى يعني أنا درست في بريطانيا، درست في أمريكا وفي الخليج ومش عارف إيه وكذا، عندنا طلاب بنوعية في نسبة، في عندنا نسبة من طلابنا بنوعيات مميزة لو حطيتها في أي محل في العالم سوف تتميز، 5%، 7%، 10% بس سوف تتميز فاحنا اللي بنحكي عنه واللي بروحه they are straight as students four out of four they get the grants بروحوا بيشتغلوا بارقى المحلات في ارقى المحلات في العالم في عندنا النسبه هذه موجوده 
لكن للاسف انا بقولها احنا لا نضيف لهم الكثير لا نضيف لهم الكثير هم مميزين وخاصه الزملاء اللي بكليه الطب اللي بيدعوا انهم بيطلعوا طلاب مميزين هم طلاب مميزين وليس اعضاء التدريس هم اللي بيخليهم بيظهروا تميز عندنا مجموعه من الطلبه فعلا مميزين نسبة محدودة نسبة نسبة مقبولة. التعليم تعال احنا طلع على جامعاتنا. طرحنا عليهم في أكثر من موقع موضوع الإندامنت اللي هي الوقف لنظرية إسلامية أساسية ولا جامعة مطبقاها ولا جامعة مطبقاها لو نحكي عن هارفارد عندهم فورت بيجيتس وفي هيئة مستقلة للاستثمار بخاصة بالإندامنت. احنا لحد الان صرنا فتره بنطالب الجامعه الاردنيه الجامعه الام فكروا بالاندامنتس وكيف نطور الفضاء ف قضيه الخريجين نوعيه الخريجين مش عارف في عندنا خريجين زي ما حكيت عمالهم بيشتغلوا يعني لو احنا اللي جينا بترفض لنا 200000 خريج من الجامعه الاردنيه الجامعه الاردنيه ما عندهاش عناوينهم ما عندهاش عناوينهم واحنا طالبنا باكثر من مره يا اخي جيب على مين هالناس اللي اللي تخرجوا من عندك واتصل احنا كلياتنا خريجين الجامعات الاجنبيه بضل يزنوا عليك لو ب 10 دولار مره ب 10 دولار فانت يعني مباشره انت يو جيت اتاتش تو يور يونيفرستي احنا للاسف بزهقوه ما بصدقوه يخرج من الجامعه خالص سبيكينج بزهقوه ومنعت تدخلها ثاني يوم يعني بعدين يعني 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 حتى لا يوجد في ادبيات التعليم العالي بالاردن مفهوم الدرجات العلميه. يعني احنا لما بنعرف درجه البكالوريوس انهى بنجاح 160 ساعه في تخصص الهندسي. شو يعني؟ لا يعني شيء. لا 